अच्छा बच्चा एक बार फटाफट फटाफट टेन परसेंट एनर्जी लॉ को रिपीट कर लेते हैं ये क्या कहता है हमने एक वर्ड से स्टार्ट किया था द वर्ड वॉज सन ए इसका मतलब सन से ओनली वन परसेंट ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द्लांट्स में सन से सिर्फ एक परसेंट transferred from one trophic level to another trophic and while 90% of the energy is used by the organism this law is known as 10% energy law dekho yahan pe hazar thi to yahan pe 100 yahan pe 100 thi yahan pe 10 yahan pe 10 thi to a1 अब वो मैं शुरू में रीड आउट कर रही हूँ ताकि जो भैया लिखना है वो तो आपकी सभी को क्लियर हो जाए मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ पैराग्राफ है पर सभी क्रॉसिंग भी कर ले हम आपका भी लिखा पहला वर्ड था ग्रीन प्लांट्स कैप्चर अबाउट वन परसेंट ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इन फूड एनर्जी एट एनर्जी सन की यूज करी और उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट दूसरा वर्ड क्या कहता था दूसरा वर्ड कहता था Only 10% या अबाउट 10% परसेंट ऑफ द एनर्जी पासिस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर सिर्फ एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल 10% परसेंट एनर्जी थर्ड वर्ड वॉज नाइन्टी परसेंट ऑफ एनर्जी इज यूज लॉस्ट एज बी यूज इन डाइजेशन रेस्पिरेशन वर्क ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कोई भी काम है उसमें नब्बे परसेंट एनर्जी यूज हो जाती है तो देखो A chain generally consists of three to four organisms. Yes, steps. ये पहले समझा चुकी थी कि भैया एक food chain में तीन चार step होते हैं क्योंकि उसके बाद energy क्या रह जाती है Negligible क्या रह जाती है Negligible. Next word is what? Next word is तो ये largest number of organisms होते हैं एक word है flow of energy is unidirectional. देखो energy इस flow में flow करेगी उल्टी कभी भी flow नहीं करेगी से देखना द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल सन से चली प्लांट फ्रॉक स्नेक इगल कभी भी उल्टी फ्लो नहीं नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है बेटा नेक्स्ट वर्ड कहता है दैट इज एन इंटर कनेक्टेड चेन ऑफ फूड चेन्स या एन इंटर कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स इज नोन एज वर्ड इट इज नोन एज फूड वेल या फूड वेल जान फैल जाता है नेक्स्ट लिखो फ्लो ऑफ 
energy is flow of energy is unidirectional that is energy captured by producers that is energy captured by producers can never go back can never go back to sun iska matlab sun टू सन एस यू एन सन बेटा बोला इसका मतलब सन से प्लांट में तो एनर्जी आ सकती है पर प्लांट से सन में कभी भी एनर्जी इसका लास्ट पॉइंट लिखी थी इफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ इफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल will be killed if all organisms of one trophic level will be killed mar diye jaye khatam ho jaye mar jaye comma it will disturb in cert ka question hai bichu it will disturb the complete food chain it will disturb the complete food chain and all organisms will be killed When the food passes from 
one trophic level to another trophic level. The amount of chemical increases. जब भी खाना एक trophic level से दूसरे trophic level में जाता है, chemical का amount बढ़ता जाता है, या फिर accumulate हो जाता है, collect हो जाता है, या बढ़ जाता है, बढ़ने तो magnification में आते हैं, and this process is known as biomagnification. This process को भी दो biomagnification है। I'm repeating the word. देखो बेटा वर्ड क्या कहता है? The increase in the amount of non-biodegradable chemicals। ये ऐसे chemicals जो कि biodegradable नहीं थे। When food passes from one trophic level to another, जब खाना एक trophic level से किसमें गया, दूसरे में गया, is known as biological magnification। इसका मतलब सबसे ज़्यादा chemical किसमें होते हैं? Human beings किसमें होते हैं? हमें वेजिटेरियन होना चाहिए कि नॉन वेजिटेरियन क्यों होना चाहिए एनर्जी तो ये गलत कर सकता है बोले मैडम वेजिटेरियन में केमिकल कम मिलेंगे नॉन वेजिटेरियन में केमिकल ज़्यादा मिलेंगे सीधा सा हिसाब है वेजिटेरियन में केमिकल कम मिलेंगे नॉन वेजिटेरियन में केमिकल ज़्यादा मिलेंगे इतना मेरे ख्य तो एक आता भी है ह्यूमन बीइंग्स में सबसे ज़्यादा माउंट ऑफ केमिकल की होता है या क्या होता है तो एसिड्स आते हैं 